and we are going to study electric charges at rest we have already completed how the ch what is electric charge and how it is induced or rather um, what is uncharged object and charged object we have already done this let's move to the next part we have already done what uh, where the rich charge in rest is produced and what is conductor and insulator we have studied and also we have studied about kinds of charges please re uh, you can see the video the previous video and we have studied how the charge is how uh, the, this activity that uh, how the charge different nature of charges that if the positive or negative charge then like repels and unlike attracts and we have done this repulsion attraction right and positive and negative charges we have done this and we have also done charges are always produced in pair charges are always produced in pair okay and we have done earthing what earthing is and now we are going to do methods of charging now we're going to this going to do methods of charging up okay so what is there 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 are three methods of by which a given object can be charged these are charging by rubbing friction contact or conduction and this is rubbing or friction contact or conduction brought into contact okay so not working okay never mind let us now discuss them so uh, we have already understood that an object becomes charged an object becomes charged when becomes charged when electrons are transferred hai na charge when electrons are transferred that is what uh, electric charges are twisted from one location to another one one uh, object to another and also charges you know conservation of energy Char charges are never created or not destroyed ye bas idhar se udhar hota rahega but ye aisa nahi hai ki naya charge in, uh, ban jayega uh, and this is also known as conservation of charge hai na जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दैट इज दैट इज दैट इज लेट्स डू इट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट इफ वन ऑब्जेक्ट if one object gives up electrons agar ek de raha hai to koi na koi usko lega theek hai gives up electron another object gains it or receives it okay gains those electrons this is conservation of energy तो ये जो होगा कौन लेगा कौन देगा इसको तीन तरह से लिया दिया जाता है देर आर थ्री मैथड्स बाई विच चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड टू बिल्ड अप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओके दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी मीन्स देर आर थ्री वेज थ्री वेज बाई विच देर देर आर थ्री मैथड्स बाई विच चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड टू बिल्ड अप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रिमेंबर वी आर स्टडिंग charges at rest we are studying charges charges at rest hai na so this is elect, uh, static electricity chalo dekhte hain ab what is there in this now charging by friction charging by friction now now we have already uh, uh, learnt about this method in the previous pages here are different 
insulated type objects get charged up by rubbing them for example uh when two uncharged objects are rubbed together when two uncharged object two un uncharged object uncharged objects are rubbed what happens some electrons some electrons from one object can move into other object hai na the object that gains electrons become ab electrons means इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज प्रोटोन मीन्स पॉजिटिव चार्ज तो जो इलेक्ट्रॉन अगर जिसको देगा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा यानी नेगेटिव चार्ज जिसके पास जाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा वेर एज इसमें नेगेटिव चार्ज चला गया तो इसमें किसका चार्ज ये इम्बैलेंस हो गया दोनों का दोनों इम्बैलेंस हो गया तो इसमें जितना ज़्यादा चला जाएगा इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्जेक्ट दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बी कैन नेगेटिवली चार्ज दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिव चार्ज सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन अनचार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय रबिंग है ना तो uh, अगर अगर इफ अ गर्ल इफ अ इफ अ पर्सन इज़ वॉकिंग ऑन द कारपेट और सॉक्स पहना हुआ है और सॉक्स रब कर रहा है कारपेट पर तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्राम द कारपेट इन टू हर सॉक्स इन टू हिज और हर सॉक्स जो भी अगर सॉक्स पहन के अगर कारपेट पर तुम चल रहे हो तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा कहाँ से कारपेट से सॉक्स पर ठीक है दिस कॉज एज एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ऑन द सॉक्स तो क्या होगा अगर नेगेटिव चार्ज सॉक्स पर आ, बढ़ रहा है तो क्या होगा कि आ, जो भी कपड़ा जो क्लोथिंग दैट स्टिक्स टुगेदर व्हेन इट इज़ टेकन आउट ऑफ द ड्रायर इज़ अनदर जैसे कि हम लोग टोपी अगर खोलते हैं तो आ, सर्दी के टाइम में क्या होता है वो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है जिसके कारण वो क्या है एक दूसरे को रिपेल करना करने लगता है उसी तरह से वैन यू रिमूव द सॉक्स वॉट हैपन्स जरा करके देखना एंड ऑब्जर्व इट ओके सो वन इज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन अनदर इज चार्जिंग बाय कंडक्शन ओके इन दिस इन दिस मैथड अ गिवन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज चार्ज अप बाय ब्रिंगिंग इट इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट जिस इसमें है ना पहले से ही चार्ज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा अब क्या होगा वेन सी अगेन इट इज इन दिस मैथड गिवन अनचार्ज ऑब्जेक्ट अगर ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है अनचार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट यू सी यू यू भी लिखते हैं ठीक है यू ओ अनचार्ज ऑब्जेक्ट ठीक है तो इफ दिस इज अनचार्ज ऑब्जेक्ट इस इसको अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ले आया जाएगा किसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट और इसमें अगर चार्ज है अगर इसमें चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा शेयर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा ये वाला फ्रिक्शन में क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है और जबकि इसमें क्या हो रहा है शेयर हो रहा है द चार्ज ऑन द ओरिजिनल चार्ज ऑब्जेक्ट दैन गेट्स शेयर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट हैंड्स द ओरिजिनली अनचार्ज ऑब्जेक्ट ऑल्सो गेट्स चार्ज अप क्योंकि ये दोनों कॉन्टैक्ट में है तो दोनों के साथ ये चार्ज शेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट दिस इज अनचार्ज ऑब्जेक्ट इसका चार्ज इसके साथ शेयर हो जाएगा तो ये भी चार्ज हो जाएगा ओके तो इस वॉट हैपन्स वैन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टच इज अनदर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट हैज मोर नेगेटिव चार्ज मतलब अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वही चीज़ का शेयर होगा अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर भी नेगेटिव आएगा ओके तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मोर नेगेटिव चार्ज टू द वन दैट हैज़ द मोर पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स वेन इट टचेज एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट है ना क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज देने की कोशिश करेगा वो बैलेंस होने की कोशिश करेगा बैलेंस होने के लिए क्या करना होगा कि उसको नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा
यू गेटिंग फॉर एग्जाम्पल अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट अगर इस ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा कि इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर सो दैट ये बैलेंस हो जाए अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा तो यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो ये क्या होगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो दिस वे चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट ओके नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज दिस इज दिस इज द एक्टिविटी जिस गो थ्रू दिस एक्टिविटी एंड दिस इज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कंडक्शन दिस इज सिंपल स्टेशन ऑफ चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट और कंडक्शन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंडक्शन बिफोर वी एक्सप्लेन द थर्ड मैथड दैट इज चार्जिंग बाई इंडक्शन लेट इज फॉर अंडरस्टैंड वॉट इलेक्ट्रिकल इंडक्शन इज सपोज charged object is brought near an uncharged object okay the two kinds of charges already present in the uncharged object definitely uncharged object pe dono hai balance hai same number of positive as well as negative charge then get separated out ye jo arrangement hai positive negative positive negative jo bhi jitna number of positive hai utna hi number of negative hai okay प्लस माइनस प्लस माइनस जितना भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें क्या होता है व्हाट हैपेंस इन दिस द अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज मूव टू द नियर एंड ऑफ द सेपरेटेड आउट मींस सेपरेटेड व्हाट विद द अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज हैपेंस लाइक दैट कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज टेक्स वन कम्स टू वन प्लेस एंड ऑल द नेगेटिव चार्ज आर एकोमलेटेड एट द अदर प्लेस सो दिस इज सेपरेशन ऑफ वॉट इज देयर सेपरेटेड आउट the opposite kind of charges move to the nearer end of the like charges uh, and like charges move to the farther end of the uncharged object suppose ek bar fir se karte hain suppose this object is charged this object is uncharged okay uncharged you uncharged object and suppose this object is of negative charge this is of negative charge so what will happen if it will be brought near to this object if this is brought near to this object what will happen since this is uncharged object it means number of positive charge and negative charge are equal what will happen since this is negative charge and you know that positive uh, un, uh, unlike uh, unlike attract to kya hoga yahan par sare jo positive charge hai is taraf ikatta it will try to come क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ लाने की बैलेंस होना चाहता है तो ये अपने आप अपने तरफ पॉजिटिव चार्ज लाना चाहेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए इक्विबर में आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज को लाने के सीक्वेंस में ये सारा जो पॉजिटिव चार्ज है एक जगह इकट्ठा होना शुरू होगा तो क्या होगा ये नेगेटिव तो क्या हो गया चार्ज का सेपरेशन हो गया द अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस मूव टू द नियरर एंड एंड द लाइक चार्जेस मूव टू द फार्दर एंड अब देखो ये सारा नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो ये फार्दर एंड पर चला गया एंड ये इसके नज़दीक आने की कोशिश किया वी कॉल दिस फेनामिना ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज ऑफ एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट इन इज नेबरहुड क्योंकि ये इसके नज़दीक है तो ये कोशिश करेगा कि इसके पास आए एज द फेनामिना ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्शन ओके नाउ लेट सी वॉट इज देयर इन नेक्स्ट पार्ट charging by induction uh, we can charge a object give uh, ob given object by induction for fo following given steps bring a charged object near but without touching it mind it here conduction mein kya hota hai ki touch kiya jata hai wahan pe share ho jata hai jabki yahan par kya hota hai induce hota hai induce matlab ikhatta ho jata hai uh, uh, uske upar uh, aane lagta hai to Uh, we can say that bring a charged object near without touching it the object to be charged this would cause the charge in this uncharged object to get separated out just we have explained keeping the charged object in its nearby position touch the uncharged object ab jo hai wo diagram to mit gaya 
तो मान लो कि फिर से हम लोग ये करते हैं ये इसके नज़दीक हम लोग ले आए हैं ये कौन सा हो गया ये नेगेटिव चार्ज वाला लिया है ठीक है ऑल दीज आर नेगेटिव चार्ज तो ये क्या क्या इकट्ठा हो गया यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया ठीक है पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया तो ये चाहे और यहाँ पर सारा नेगेटिव चार्ज तो अगर यहाँ पर टच किया जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा इस तरफ और इसके ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज लेट सी वॉट इज देयर कीपिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट इन इस नियर बाई पोजिशन टच द अनचार्ज ऑब्जेक्ट दिस इज अनचार्ज ऑब्जेक्ट ओके यू ओ विद द हैंड मतलब लेकिन सी इफ परमिटेड अदरवाइज यूज अ शील्ड एंड मेटल इक्वायर टू टू कनेक्ट टू द अर्थिंग अर्थिंग जो होता है दस द अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज अर्द अर्थ ओके तो आगे लेट्स सी अब क्या करना है दूसरा स्टेप हो गया कि वही ऐसा करके रखना है एंड दिस दिस डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग तो कि स्टिल कीप द चार्ज ऑब्जेक्ट नियर रिमूव द हैंड ऑन द अर्थ कॉन्टेक्ट नाउ रिमूव द चार्ज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी चार्ज अब इसको हटा लेना है द ऑब्जेक्ट नाउ बी सीन टू हैव एन इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑन इट द साइन ऑफ दिस चार्ज इज अपोजिट टू द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट ना सी द ऑब्जेक्ट वुड नाउ बी सीन टू हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्योंकि अर्दिंग हो गया तो वो चला गया पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज वो चला गया तो इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप होगा द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट यूज फॉर चार्जिंग अप क्या चीज चार्ज डेवलप हो गया द ऑब्जेक्ट वुड नाउ बी नाउ सी हेयर ये मेटेलिक ये ये पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है इसको लाया गया तो चार्ज का सेपरेशन हुआ सी द चार्ज सेपरेटेड आउट अब क्या हुआ कि यहाँ से ये इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हुआ है या पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड हो गया और यहाँ से फिर हम लोग टच कर दिए तो क्या होगा अर्थिंग हो गया ये इसकी ये वाला ये वाला चार्ज आ, आ, चला गया ठीक है अर्थिंग हो गया तो इसके ऊपर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज चला गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज है ना तो दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन सो इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स टच वन अनदर इन चार्जिंग बाय इंडक्शन हाउ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट टच ओके चार्जिंग बाय इंडक्शन इंडक्शन में टच नहीं होता है इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉज बाय द जो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके कारण जो हो रहा है उसका मूवमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया ठीक है सो चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ पर रहता है तो उसके आसपास एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्ट्स और रिपेल रिपेल्स इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑब्जेक्ट ठीक है तो ये वाला फिगर जस्ट सी तो फिगर केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस ओके फॉर एग्जाम्पल This one is the go through it. Okay. Now, is there? As close look at the steps followed by. Now see here, there is. Um, this means that we, if we want to give a This means when we want to give a positive charge to an uncharged object, अगर positive charge develop कराना है तो we need a negatively charged object and vice versa. अगर हमें positive charge करवाना है तो negative charge और अगर negative charge object करवाना है तो हमें positive charge object चाहिए and vice versa. There is neither any rubbing nor any direct contact with the charged object. बस in the above steps वो क्लोज लाया जाता है चार्ज का सेपरेशन होता है फॉर चार्जिंग अप अ गिवन ऑब्जेक्ट 
we therefore have a new method for charging up a given object which is the method that we call as the method of charging by induction matlab let's let's uh, do it again do it again kya karna hota hai kya ho raha hai yahan par just see ek bar fir se dekhte hain yahan par kya hua hai ek hum log ye uncharged object hai this one is uncharged object u o ठीक है दिस इज अनचार्ज ऑब्जेक्ट दिस इज चार्ज ऑब्जेक्ट अब जैसे ही इसके क्लोज लाया गया ये चार्ज का सेपरेशन हुआ जस्ट सी द सेपरेशन यहाँ पर सेपरेशन हुआ यहाँ पर हम लोगों ने अर्दिंग uh, किया अर्दिंग किया तो व्हाट हैपेंड कि ये जो है नेगेटिव uh, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो चला गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब ये हुआ कि जिस चार्ज जिस ऑब्जेक्ट में हमें अगर हमें इस चीज़ को नेगेटिव चार्ज करना है तो हमें ये पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हमें लाना पड़ेगा इंड्यूस अगर कराना है तो अगर यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराना चाहते हैं तो दिस ऑब्जेक्ट हैज टू बी नेगेटिव चार्ज ओके व्हाट इज नेक्स्ट दिस इज इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप gold leaf uh, there are two thin gold leaf attached <coughs> attached to the bottom end of this rod when the charged object touches the metal knob at the top of the rod charges flow on the leaves and they diverge the degree of diverge matlab agar iske upar charge object uh, charge agar lagaya jayega to iske same charge jayega to same charge agar dono ke upar aa raha hai to obviously kya hoga repel repulsion hoga to jitna zyada charge hoga utna zyada repulsion hoga so simple device this is a device to detect charge on the body gold leaf electroscope to hum log iske bare mein one one mark question pucha ja sakta hai ki what is gold leaf electroscope next is now charges in nature ab charges in nature kahan par dekhte ho bhai sabse interesting hai rainy rainy season mein Lightning and thunder are due to the production of very large amount of charges on the clouds. Ab, but it is not clear how these charges get produced. However, it is found that the bigger and heavier droplets in the clouds tend to acquire negative charge. Now see here, what is happening? Like static charge develop हो रहा है कैसे कि जो हैवियर एंड बिगर ड्रॉपलेट्स है उसके ऊपर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है अब सपोज कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ह्यूज अमाउंट में डेवलप होगा तो क्या होगा कि ये क्या करना चाहेगा कि अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा तो अपने आसपास वाले क्लाउड से ये क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करना चाहेगा और जब इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि जब इंसुलेशन एक लिमिट के बाद क्या करेगा कि वो एक ए, एक जो चार्जेस है फ्लो करने लगेगा जिसके कारण लाइटनिंग होता है द स्मॉलर एंड लाइटर ड्रॉपलेट्स टेंड टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ठीक है यानी ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है अब जब ये इतना ज़्यादा हो जाएगा तो इट विल ट्राई टू न्यूट्रल होने का कोशिश करेगा अब एयर एयर जो है यू नो दैट एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसा टाइम आता है कि जब ये इतना ज़्यादा डेवलप कर जाता है कि एयर उसको नहीं टॉलरेट uh, कर पाता है एंड इट गिव्स वे टू द करेंट है एयर करेंट देन पुश द लाइटर पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स वाइल द हैवियर नेगेटिवली चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट स्टेट डाउनवर्ड्स देयर मे हाउ एवर भी सम पॉजिटिव मतलब वो हो सकता है थोड़ा बहुत लेकिन मेनली यही होता है कि हैवियर जो है हैवियर में क्या होगा नेगेटिवली चार्ज एंड लाइटर में पॉजिटिवली चार्ज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द क्लाउड एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर है ना द एयर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये इंसुलेट ये इसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है However, when the charge built up goes beyond a certain limit, the air breaks down and loses its normal insulating part of the air. We call this phenomenon as electrical electric discharge. 
such a discharge heats up the air very much and it starts glowing and flashes to kya hota hai amount of charges through part of the air we call this when a electrical discharge such a discharge heats up the air very much and it starts glowing and flashing itna zyada isme heat rehta hai ki ye एयर एयर को हीट अप कर देता है कि एयर एयर जो है ग्लो करने लगता है और फ्लैश करने लगता है दैट इज़ लाइटनिंग इट इज़ सच अ फ्रेज दैट वी सी एज लाइटनिंग लाइटनिंग इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय क्रैकलिंग लाउड साउंड दैट वी हीयर एज थंडर जब ये टकराते हैं चार्जेस आपस में तो आवाज़ होती है और लाइट भी होता है लेकिन हम लोग पहले क्या देखते हैं वट वी सी फर्स्ट लाइट क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट इज faster then sound uh, event of light and thunder last for very short time simultaneously dono ek hi sath hota hai lekin hum log aage piche awaaz sunte hain because of the speed of these two different speed of these two only so at certain time the charges present in the lower isliye kaha jata hai ki um, um, बारिश वगैरह में थोड़ा केयरफुल होकर के निकलना चाहिए लाइटनिंग से क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट हीट प्रोड्यूस होता है कि पीपल गेट इलेक्ट्रिक्यूटेड तो एट सर्टेन टाइम्स द चार्जेस प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट्स ऑफ क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू इंड्यूस एन अपोजिट चार्ज ऑन द ग्राउंड बिलो अब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है एक मिनट ना सी हियर ये जो है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है ठीक है अब ये नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो ये क्या करेगा ना अर्थ से पूरा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा अब अट्रैक्ट करना चाहेगा तो इंसुलेशन ब्रेक डाउन होगा एयर का तो क्या होगा ह्यूज इलेक्ट्रिकल शॉक डेवलप होगा और अगर कोई यहाँ पर ट्रीज जल जाते हैं एनिमल्स और लाइटनिंग में सुने भी हो कि बहुत केयरफुल होकर के रहना चाहिए क्योंकि इट्स अ ह्यूज एक ही बार में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होता है इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है जिसके कारण इट्स 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 वेरी डेंजरस तो व्हेन द एयर बिटवीन दिस चार्ज क्लाउड्स ब्रेक्स डाउन लूजेस इट्स नॉर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्चार्ज अकर्स थ्रू इट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर्स थ्रू इट वही दिस रिजल्ट इन लाइटनिंग द रिजल्ट नाउ ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज मे टेक प्लेस थ्रू टॉल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टी वी रेडियो कहा जाता है ना कि ड्यूरिंग दिस एंड दैट्स वाई वी से दैट हम लोग को अपना टी वी फ्रिज वगैरह बंद कर देना चाहिए क्योंकि लाइटनिंग के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है वो डैमेज हो सकता है तो टिल अप टिल नाउ या आई होप कि इट्स प्रिटी क्लियर एंड ओके थैंक यू बाय बाय टेक केयर एंड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम